Bürokratie, Energiepolitik und der Fachkräftemangel, was schon mit der CDU in der vergangenen Woche die zentralen Themen waren, bestimmte auch die Gesprächsreihe Politik und Wirtschaft im Dialog mit den Grünen. Bei der Veranstaltungsreihe, die von den Familienunternehmern und den jungen Unternehmern Reutlingen organisiert wird, waren diesmal die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Dr. Franziska Brandner, und die grüne Bundestagsabgeordnete Beate Müller-Gemmeke zu Gast. Schauplatz wie immer das Reutlinger Hotelrestaurant Achalm. Es sind unruhige Zeiten für Wirtschaft und Politik. Das wurde auf der Achalm deutlich, als sich Beate Müller-Gemmeke, Franziska Brandner und weitere Vertreter an der langen Tafel im Hotelrestaurant versammelt hatten. Mit Blick auf die aktuelle weltpolitische Lage keine Überraschung, findet Brandner. Ich weiß nicht, wer nicht unruhig ist, wenn er sieht, wie Kiew bombardiert wird oder was im Nahen Osten passiert. Das ist ja beunruhigend. Ich glaube auch, dass es leider nicht so schnell weggeht. Das heißt, zu versprechen, wir kommen in ein, zwei Jahren wieder in ja, so schöne Zeiten, wie wir vor ein paar Jahren hatten, wo wir Frieden wesentlich stärker in unseren eigenen Regionen hatten. Und auch in Deutschland spüre man die Auswirkungen. Vor allem im Geldbeutel, denn zum Beispiel die Energiepreise seien schlicht gestiegen. Auch wenn sie aktuell nicht mehr ganz so hoch seien wie noch in der jüngeren Vergangenheit. Ja, wir sehen ja natürlich, dass wir in einem Land sind, wo der Staat vielleicht nicht mehr die Finanzen hat, die man jahrelang auch kannte und wo es jetzt darum geht, dass wir auch priorisieren. Und das bedeutet natürlich, dass auch wieder ähm, ja, man mehr selber gucken muss, was kann ich eigentlich noch machen, wo kann ich noch einen Beitrag dazu leisten. Hier seien auch die Unternehmen gefragt. Wieder mehr riskieren, lautet die Devise, so Brandner, vor allem im Bereich der Unternehmensgründungen. Dabei stehe vielen die Bürokratie im Weg. Doch die Unternehmen haben noch mit einem weiteren Problem zu kämpfen. Und da gibt es die Hürden einerseits mit der Bürokratie, Arbeitskräftemangel. Also wie schaffen wir es, dass wir genügend Menschen haben, die bei uns arbeiten, die gut arbeiten, die qualifiziert sind. Die landespolitischen Themen lassen sich aber auch auf die Region übertragen. Beate Müller-Gemmecke hofft trotz der schwierigen Lage auf etwas mehr Optimismus. Die regionale Wirtschaft, die ist natürlich genau wie bundesweit natürlich in der Situation drin. Ich finde, das Allerschlimmste ist, dass so eine Unsicherheit da ist, so eine Unzufriedenheit. Und ich würde es mir ehrlich gesagt wünschen, dass wir alle irgendwo sagen, nein, wir gucken positiv nach vorne. Doch was kann man tun? Neben den Unternehmen sieht Brandner auch bei der Ampelregierung eine Sache, die man besser machen könne. Sich weniger streiten und mehr darüber reden, was wir auch hinbekommen. Die Regierung habe die Verantwortung, in unruhigen Zeiten ruhig zu agieren, so Brandner weiter. Mit Blick auf die Unternehmen erfüllt sie Beate Müller-Gemmekes Wunsch und blickt trotz der schwierigen Zeiten hoffnungsvoll in die Zukunft. Denn sie treffe bereits jetzt viele Unternehmer, die neue Technologien entwickeln und deren Auftragsbücher voll seien.